，十七岁的仲夏，遇见了他，那个追少女漫、轻小说的他，总说我像一只猫。十七岁，平静的湖面，泛起了一丝波澜。安静一下，这是我们班新来的理科生，你自我介绍一下。我叫叶雨维，宇宙的雨，维护的维。叶雨维，那不是文科班的第一吗？传说中历史九十五，政治九十八的叶雨维哎。大惊小怪什么？叶雨维的文科成绩哪次成绩不是完全我们这些理科班的渣渣？不过他文科成绩那么好。怎么转到我们班上了？叶雨薇也太白了，好想知道他用的什么牌子的防晒霜啊！防晒系数是多少的？不得了，不得了！这下何老大的江湖地位不保啊！嘘，刚刚何老大王给他看了一眼。安静，你们说的没错，叶雨薇同学确实是文科班的尖子生，不过人各有志嘛。最终，叶雨薇同学还是放弃了李老师的一班，投入了我们六班的怀抱。叶雨薇同学，你就坐到何胜汉旁边的位置吧。嗯。为什么？这可是我的私人地盘。学校不是个人家的私有财产，少整事儿。别以为我不知道你这两年都趴那张桌子上睡觉，瞅瞅你那糟心的语文成绩。眼下这不正好让叶雨薇帮你补补课吗？语文？还不是您教的？我作文能考二十分。已经尽力了。行了行了，一天就巴巴了，那么能说呢？叶雨薇啊，督促何胜汉的学业就交给你了，你们要互相帮助，知道不？嗯。叶雨薇，有没有人跟你说过？你好像一只猫啊！你是第一个，还没自我介绍呢。我叫何成汉，米兰昆德拉那本不能承受之生命之轻的城，浩瀚宇宙的汉，以后就承蒙叶兄多多关照了。你是不是猫奴啊？怎么能这么说啊？我可是一名合格的铲屎官，家里收养了只白猫，叫毛球。我每天早上都要被我们家毛球压醒，睁开眼就是他的屁股。我总觉得这张脸都要被他压扁了。除此之外，毛球还特别温顺，整天就黏着你转。你话好多啊！<笑>初次见面就得叶兄如此评价，是不是不太好啊？你看我们两个人总得有一个人说话啊，不然高中这最后一年生活也太枯燥了。看你这么冰山高冷的，肯定不能当捧哏。我只能降低自己的身份，来当逗哏了。但也不能都是我一个人全说，叶兄偶尔也可以附和几句的。附和不了，告辞。你俩别说话了，咱们抓紧时间上课。叶雨薇的作文就给大家先读到这里，我已经把全文打印出来贴在了知识角那里，感兴趣的可以过去多看看，也可以跟他私下多交流些关于写作文的技巧。
哎，借我看看。你也在追《潜藏游艺》的轻小说啊？什么？不认识就算了。我是觉得你的文风跟我喜欢的一个作者超级像的，你简直就是在模仿他的风格。哦，我可是在夸你，给点反应好不好？多谢。因为你对待同桌的态度也太严格了吧？你已经是我有史以来讲过最多话的同桌了，你应该稍微开心一下。你之前并没有同桌啊。从同桌扩展开来，你也绝对是我一天之中讲过最多话的朋友。那你的朋友们其实都挺幸运的。因为，你其实是毒蛇属性的吧？作文看完了吗？看完了还我。不该，我慢慢看。这个题已经咱们讲过很多遍了，还有人不会？那王永红还有电话呢，你俩还做是不是？还有王旭，王旭啊，这题你也错了。哎，就讲最后一遍。哎，你会就会，不会就拉倒。哎，哎，你爱听不听，工资我照拿啊。哎，哎，行，不压糖。哎，下课吧。哎，对不起啊。不小心就睡着了。下次你想睡觉的时候跟我说，想靠哪里都行。别丢人。帮你占一个月图书馆的座，怎么样？行吧。你知道吗？浅藏文艺的最新小说已经更新了。文艺拖了几个月，终于更新了，我还以为它消失了呢。没有浅仓游一的最新画看，我要死了。浅仓再不更新，我就真的要给他家里寄刀片了。更新了，游一终于想起来他没有填完的大坑，我要给游一花钱。哦，现在不赏心。我觉得浅仓游一可能不太像有你这样痴汉的处分。叶雨文，你这是嫉妒？什么时候你能写出来跟游一一样出彩，我肯定也给你刷榜单。不为五斗米折腰，刷一年，成交。我想收回我说的话。晚了，叶伟，这可是你说的啊，你一定要写啊。放心吧。友谊的文笔太细腻，太美好，我感觉自己恋爱了。你们家的猫是不是也恋爱了？你不说，我才发现。难怪他整天喵喵叫的，有事没事儿蹭着我的大腿。可我他喵的也是个公的。偷。真的，叶雨文，你也考虑考虑，写个轻小说出来吧。我觉得肯定会有很多人看的。写什么类型的？当然是恋爱题材啊，校园恋爱这种。由于写的就是少女漫画恋爱类型的，我一直在想。能写出如此纯情美好恋情的游一，在现实生活中肯定也是黑长直美少女啊！哎，不知道什么时候游一才会搞线下签售会啊<咳>？恋爱题材的不擅长啊？艺术来源于生活，难道叶雨薇你至今都没谈过恋爱吗？我们是高中生。不能谈恋爱，没事儿。俊美如我不也是单身至今？单身不可怕，难道以后就不单身了吗？要我说啊，单身就是一种常态，以平常心对待，没有什么大不了的。单身还是一种优秀的习惯，单身久了可能要考虑下是不是对性，性氏的要求太高了。赵钱孙李，周吴郑王，叶兄。你应该找一个姓花的姑娘。写作文没见你这么多套路。全长叶兄，坐在旁边耳濡目染吗？这不是？哼，服了，叶某甘拜下风。
糟糕，薛以为怎么也不叫叫我？我靠，薛以为这小子嘴上说着什么不追钱塘游艺的小说，居然连签名都已经搞到了，叛徒！月伟，你是不是跟浅仓游一私交很好啊？怎么这么说？我都看到了，手稿都在你这里。你放我东西？我没有，是他不小心掉下来。我不信。看在同桌的情谊上，月伟，你帮我搞个签名呗。我跟他不熟。能要到手稿的人跟游一关系肯定好呀。你就帮我也弄一个呗。以后你想要谁的签名，我四点就起来帮你排队。还负责合影、后期修图、打印照片，一条龙送到你家。跑过我再说。又以为你等着。叶雨文，我叫你起床一个月好不好？你就帮我搞一个签名就行。给你买一个月早点，洗一个月的臭袜子，做你的辅助半个月，承包你所有的数学题。叶雨文，你可真是深藏不露啊！一时兴起写的罢了。无形圈粉，最为致命。叶以为啊，你是不知道多少宅男，如果知道浅仓游一是个男生，是该有多么心痛啊！无所谓。天理难容啊！哎，对了，明天出模拟考试成绩，不知道叶兄会考第几名啊？<笑>明天见。就走了，都不等等我，那明天见啊！叶兄，考的如何呀？不咋样。让我看看呗。不行。我就看看，不跟别人说。啊。拒绝。看文科的。那、no. 我看理科的。啥情况？难道叶兄这次发挥失常没考好？不存在的。那你为啥不给我看？十三分，叶雨薇，你简直刷新了我对数学成绩的认知！哎，闭嘴！谁能想到，满级大佬屠杀新手村的叶雨薇的数学成绩，居然接近零分？我也不是故意的，原来是有意而为之。学习了，哎，我终于明白，为啥班主任要让你坐我旁边了。原来不是想让你帮我补习语文，而是想让我帮你匡扶数学呀！那真是有劳班主任费心了。不要小看四十六这个数字，比十三高。这其实已经是我考的最高的语文分数了。有一次我作文跑题的时候，能考九分。你也刷新了我的语文成绩的认知。你赢了，那不如你送我本下次的签证，我能让你十三后面多个一个零。哎呀，今天天气不错啊。我错了，叶兄，不如我们互相补习，共同进步。时间、地点，这周末，我家。嗯，不亏。
，我就知道是叶兄来了。我刚刚才给你打过电话，好吧？那也是我这个开门的及时嘛。快进来吧，拖鞋给你找好了。先给叶兄介绍一下，我家的猫毛球今年两岁了，喜欢吃小鱼干和牛肉罐头，没事就喜欢往你腿上跳，尤其爱打扰我学习，一玩游戏就跳上桌子来踩我的键盘，导致我经常下一秒就已经被别人 KO 了。你怎么说起猫来没完没了？铲屎官都这样啊？以为。你没发现这只猫跟你很像吗？没觉得，哪里像？你看，就现在，特别像你睡着的时候头上那几根不安分的毛。你观察的倒挺仔细。难道重点不是我偷看你睡觉吗？我已经故意避开了这个话题。没关系，反正你也看过我睡觉啊。我不是，我没有。你有，我都看见了。上次我睡觉的时候，你还偷偷帮我变书来着。我是想让你被老师看见，好点你的名起来回答问题。还有那一次，我睡着的时候，你干嘛也爬过来睡觉？你都不知道我醒来的时候，眼睛面对这么一张帅脸，差点就大叫了，好吗？我何时在你旁边睡觉了？哼，小伙子，嘴真硬。再说了，你睡得跟死猪一样沉，还能比我先醒？你怎么知道我睡觉很沉？我我猜的。你偷看我睡觉？我没有。你偷看我睡觉？不可能。你偷看我睡觉？我没有。你偷看我睡觉？你瞎说。你偷看我睡觉？我明看的。你还是看了？又不是我一个人看。全班人都看到了，老师过来还让我们别叫你。叶兄，你太不仗义了，你都不叫我。行了行了，还补习不补习啊？都一个小时过去了，补补，现在立刻，马上就补。骑士是骗你的，谢雨薇。全班是不是就我一个人知道你是猫控了？没有那么夸张吧？我真的有这么猫控吗？你不知道，在我们补习的这段时间里，你已经摸了八次毛球的头，五次凑过去亲它，三次把它抱到怀里，两次给它喂小鱼干吃了吗？哇塞，叶宇文，你这个计算能力，在这个时候真的好好啊！你应该反思一下，是什么激发了我的潜能？可是。他真的很萌哎，叶雨文，你不觉得猫简直是世界上最可爱的生物了吗？你看它粉色的肉垫
就好像是北海道盛开的樱花一样治愈。毛茸茸的尾巴，摸起来绵短短的触感，尤其是它的眼睛，仿佛装着整个碧海蓝天，看一眼就觉得要被吸进去了，没救了。你应该说。喜欢猫的男生心里一定都住着天使。你少女漫看太多了。我只看由于一个人的轻小说。我要把你抠猫的不正常发展倾向跟潜藏游一反映一下。英雄，你不能破坏我在游一心中的美好形象。你还有形象可言吗？啊不，我觉得我还能再抢救一下的。治不了。新猫一大口，健康快乐三十年，独乐乐不如众乐乐。来，叶兄也吸一口。哎，叶某的清白，自此毁于一旦这次就好好让叶兄看看我的实力。你正常发挥就不错了。不想承蒙叶兄补习相助，一定要超常发挥。那你语文先及格再说。有点困难。我之前让你背的古诗词，你每天早上背没背啊？糟了，我给忘了。我待会儿啊，把卷子往你这边移一些，你赶紧抄。谢谢叶兄，考完的叶兄去吃好吃的。开始了，你赶紧答题。好嘞老师，我要换座。好，你到后面的空位置吧。嗯叶雨薇，这周去你家补习了？嗯，怎么了？第一次去你家，有点小激动，会让你失望的。啊？没什么，周末见。哦，好。不是吧？你内裤上的卡通图案也太幼稚了吧？这算是你的特殊爱好吗？
我明白了，原来你喜欢这种幼稚款啊。那是我妈买的。不用解释了，解释就是掩饰，我懂。你懂什么了？天底下的妈妈都是相同的。不信你看，其实我的内裤上也是有卡通图案的。行了，谁要看你的内裤啊？义兄原来喜欢科比呀、啊，嗯，之前问你的时候，你还死活不说呢。什么时候？你不记得就算了，反正我都记得。喜欢好多年了，不要突然这么伤感嘛。本来是一位伟大的球员，离开了，也是永远的心中的科比。我们不必厌旧，但是可以洗心啊！皇帝了解一下，滚！又以为你又凶我是吧？你欠抽是吧？钟爱生命，少看余华。你就适合看你的潜藏游医。游医使我快乐。恋爱都没谈过，看什么宠爱小说啊？是你不了解尤一，我了解你就行了。叶雨薇，你还在用浅仓尤一的笔名写小说吗？这些可爱的女孩子大概不会想到，其实浅仓尤一的背后是个男生吧？我也曾经翻看过几页你写的东西。但是我对文字实在不感冒，看了一圈就开始犯困。转学之后的生活都还适应吗？我下个月我好像有空来你们学校的样子，到时候带我转转吧。杜莎比，你怎么不早说你是前堂游医啊？我为什么要告诉你？我不再稀罕你的签名了。我没打算送你。我再也不会给你花钱了。你还说帮我刷一年的榜单？梦想。就是拿来破灭的，哼，墙头草，不过如此。我曾经以为，我曾经以为你是黑长直的美少女，让你失望了。我幻想你是我的梦中情。怎么样？你爸爸就是你爸爸，你是大猪蹄子。你不能这么跟爸爸说话。我的数学依然没及格啊
，你爸爸已经尽力了。你的语文可是及格了，爸爸。乖。这周要不去我家补习吧？没能带你上及格线，我愧对叶阿姨啊。不行，上周才去的你家，这周该我家了，不能老是让阿姨一个人吗？感动中国，叶雨薇，你想的也太周到了。我哇哇大哭，<笑>鳄鱼的眼泪。叶阿姨，叶阿姨，您看叶雨薇的数学成绩啊，是之前考试成绩的六倍不止呢。多亏了小何帮人家雨薇补习呢，真棒！今晚阿姨多买几个鸡腿给你俩补补。妈，我想吃青菜。多吃点肉啊。不过还是叶兄厉害，托叶兄的功劳，我的语文成绩终于及格了。你明明是之前懒得学，给你指点的时候你全都会。小何就是聪明啊，天生的，不像我家雨维啊，从小就是一副呆呆的样子，活像一个书呆子。妈，你在外人面前都不是这样的。对，这可能得怪你爸，毕竟我也是一个文科生，偏偏你爸也讨厌数学。基因跟不上，你爸，你爸得背锅。哎，真逗。中午比较困，你俩可以先午睡一会儿，起来了一会儿再学习。跟叶兄同床共枕的这一天终于来了，想你的夜。公鸡开嗓。看我干嘛？我只是觉得你这么白，生一腿子的毛，似乎不太和谐。我看你也挺白的，要不要我用剃须刀帮你把毛全都剃了？叶兄要帮在下刮胡子，柔行之至，来吧。不敢抢了未来嫂子的业务。叶雨薇，我真觉得我没人要。我也没人要。要不你来做我家的猫，我倒是能考虑考虑。你心里是只有猫了吧？喵。我总觉得你就像十个会爆发的野兽。我有那么可怕吗？不是吓人的程度，只是我感觉飘忽不定，琢磨不透。原来你在揣摩我的心思。我更宁愿去猜测一朵云到底会不会下雨。你需要我的时候，就永远是晴天。睡吧，你睡另一头。有兄想闻我的臭脚丫子？去洗脚。睡不着，你睁着眼睛怎么会睡得着？我感觉闭上眼睛就能听见你的呼吸和心跳。叶雨薇，你从未离我如此之近，近的就好像伸手就能抓住星星。我们同住三个月了，在学校的时候跟现在不同，现在是可以摸得到的。叶雨薇，你又把我当你家的猫了。每次在这个时候，你总是拿毛球当借口。我对你来说，我就像一只猫一样，可有可无吗？你是我最好的兄弟。睡吧，叶雨薇。其实你不知道，你身上有夏天的味道，不同于猫的小鱼嘎着腥味
，你身上是树叶被烘干，散发出来的木香是风裹挟樟脑的清香。以前坐你旁边的时候，闻到这个味道，我就想睡觉。现在却怎么都睡不着了。你吃的这么香。我怎么能打扰你？杜莎昨天打电话说今天来看你，你吃完饭准备一下去接她。她都没给我打电话。可能他跟我亲热些。知道了，火车站是吧？嗯。好。雨薇啊，你对何成汉什么看法？什么意思？我看他聪明的很，不像是会需要补习的人。他，他就那样。你俩的这个补习，要不就终止吧。我觉得你们不适合，不适合在一起，不适合在一起补习课业。你还是自己学习吧，你和他保持点距离。这样学习下去可能会浪费时间。嗯。以后不要再带他来家里了。你这周也不允许去他家补习。好好待在家里复习就行，妈妈会给你做好吃的。雨薇，好久不见。好久不见。你怎么还是那么白啊？羡慕死我了。太阳晒得少而已。我可不想听田径第一的优质运动员如此回答我啊。到高中就没跑了。哦，这样，没事嘛。高中学也忙，上大学也可以接着跑的。嗯。我肚子饿了，还没吃饭呢。想吃什么？不知道。想吃米饭还是面食？甜的还是咸的？我过来吃烤肉。叶雨薇，你这志明三问出来，我的强迫症更严重了。打车去我家吃。我喜欢啊。垃圾食品。这个好。就知道你要吃这个。那你干嘛不早说啊？没营养。我喜欢你跟姓何的发展的怎么样啊？什么怎么样？你打电话给我的时候，会是一口一个陈汉的。我有吗？你当然有。你说起他们家的猫，都能说半个小时啊。可怜你这个云养猫，晚期患者了。喜欢猫的男生，内心都住着天使。酸，心疼我的话费。差多少？我帮你交。算了算了，反正都是你打给我的，接听免费。套路。跟你学的。从下个周开始，我就不去他家补习了。为什么？差距太大
。我不觉得这足以构成理由啊。他有他的路要走，我跟他不一样。你在躲着他吗？我没有，我躲他干嘛？这个只有你心里最清楚，是想要靠得更近一点，还是保持距离好一些？我总觉得他离我很近，但是坐在我旁边的时候，却又很远，像是在远近间反复横跳。这种忽远忽近的迷离感，就让我失眠好几个晚上。我觉得，你们应该面谈一次。说出内心中的想法。那一天，他坐在公园的椅子上，认真专注的玩弄着手里的魔方，碎发滑下来，遮住了部分眼睛，好像周围的风景都不存在一般。他沉浸在自己的世界里，魔方完成的刹那，嘴边勾起一个满意的笑容，像春天的镜子被打破，碎在他面前那片没有波澜的狐狸，却和他成为朋友。这种想法，第一次真实的冒了出来。这就是你突然转学要去加明高中的理由？是的。跟肥皂剧一样无聊。如果不能够跟他成为朋友，我可能会后悔一辈子。你应该后悔的是，你抛弃你的发小，抛弃了和他一起毕业的日子，抛弃了和他同桌三年的美好时光，却转身追求别的男人，跟他做了同桌，因为你的发小特别记仇我猜何晨还并不知道，他的旁边到底坐了一个多么处心积虑想和他架好的大魔王。他不知道，但结局挺好的，你们已经是很好的朋友了呀。嗯，怎么了？嗯，没啥。哦，你现在在哪儿？我在外面啊。哦，那你注意安全。我一个大男人，能有啥事儿啊？喂，你每天不照镜子的？啊？你不知道自己那张脸到底有多帅吗？出个门很可能会被来路不明的女生勾搭，然后缠上你吗？太夸张了吧？那不是你吗？这么说被缠上，其实你很开心。莫名其妙。挂了。喂。喂。他给你打电话了呀。嗯。他是关心你，你要不要去找他玩啊？不用，今天你是主角。没白给你寄那么多零食啊今天咋了？我多动症。说出来听听。夜魔帮你分忧。嘿喂，你是不是找你掉的笔记啊？对啊，我找了一上午了。他来我家了。对了。什么？我这周不去你家补习了。为什么？没什么。那我去你家。不行。你家藏人了？藏猫啊。那为啥
我想一个人学习一段时间。高三一晃而过，我不想浪费时间。跟我在一起很浪费你的时间吗？我不是这个意思。我就想在你旁边看你学习还不行吗？你在我旁边，我怎么学习？你在我旁边，我都能学习。你今天早上的笔记都抄错行了。这是个意外。意外往往都是致命的。那只是因为我当时在想别的事情。上课你还要想什么？我在想你们家的洗衣粉什么牌子的，闻起来真香。龙岩。哦。我要学习了，你安静会儿。哦。叶雨薇已经三天没跟我说话了，她怎么能如此残忍地对待一个话痨？她没发现除了她，我也是几乎不怎么跟其他人讲太多话的吗？我把我以后十年的话都说给她听了，她应该还我一点，分期来还。叶雨薇昨天睡相不好，头发又乱了。开学以来只认识叶雨薇了，现在叶雨薇不理我，我该跟谁玩啊？毛球都已经离不开你了。你怎么能狠心的不去看他？未来有那么重要吗？没有我陪着你补习的未来，你要吗？叶以为好像熬夜了。叶以为是不是交了女朋友？不是说一个人要安静的学习一段时间？那个女的究竟是谁？叶以为，叶以为你怎么了？喂，喂，是何妈妈吗？啊，是是的，我是何晨汉的老师，想和您说个事儿啊。这次何晨汉居然连他最拿手的数学都考得很烂，这在他三年来是从未有过的。何晨汉最近是有什么心事儿吗？陈汉在家里挺正常的，就是上个周叶雨薇没来我们家，我就问了他几句，他就突然跟我发脾气。吼了我几声之后，把自己关在房间里，再没出来。陈汉跟叶雨薇吵架了吗？他俩的补习计划我早有耳闻。叶雨薇的数学成绩确实提升了不少，我对这个计划也是支持的。哎呀，陈汉的语文也终于及格了。从前他俩形影不离的，去哪里都是在一起的，上课也是说说笑笑，关系非常好。这个周开始确实疏远了很多。那会不会是闹矛盾了呢？背不住啊！我看何成汉啊，也挺不好受的。好几次偷偷的看叶雨薇，似乎想说点什么，到最后又什么也没说。陈汉呢，就是这个样子的。是吗？碰到了特别喜欢的好朋友就不会说话了，想要靠近又不知道怎么相处，就在原地赤楚，一个人纠结。我问他吧，他都不告诉我。你回去多开导开导他，现在正是关键时期。要把心思多用在学习上。哎，好嘞，我回去就跟他聊聊，问问他发生了什么了。好的，那我们随时保持联系。哎，好，谢谢老师。好的，再见，何妈妈。哎，再见叶妈妈好，我是何春汉的妈妈。呃，关于何春汉和叶雨薇这两个孩子的一些事情，想找您聊一下。您中午时间方便吗？
，贸然打扰叶妈妈，呃，是想跟叶妈妈打听一下，我家儿子程汉跟叶雨薇是否发生了一些矛盾。哎呀，这次程汉的考试成绩非常不理想，呃，可以说是他考的最差的一次。我到班主任那里打听啊，跟他说，平时说话的他们俩，这个周几乎不怎么说话。呃，我就想知道叶雨薇那边有没有跟您说什么。上个周，雨薇怎么也没来我们家复习呢？我问了程汉几句，他还吼我呢。是我跟雨薇说，让他不要去你们家的。为什么呢？自从他们俩不系以来，成绩确实进步了很多。可据我的观察，何成汉来我们家补习的时候，几乎都没有在学习。跟雨薇俩就是在那里玩，可能是程汉比较聪明，雨薇稍微点拨几句，程汉就什么都会了。可是我们家雨薇不同，雨薇从小就不是那种有天分的孩子，学什么都比较慢。他成绩好，只是因为他比常人花了百倍的心思在里。他是踏踏实实、刻苦的孩子，我怕他一不小心松懈了，就坠入谁都拉不起的深渊。叶妈妈的担忧原来是这个呀，那叶妈妈其实大可以放心。宇文来我们家补习的时候啊，陈汉都是一直给他讲解的。两个人学起来的时候能学一整天，吃饭菜都凉了热了几遍才出来。我看得出来，他们俩呀、啊、是认真在学习，没有开小差的呀。而且最后两个人在弱科上，不都是及格了吗？那确实。陈汉其实啊，从小就是一个比较孤单的孩子。他吧，看起来笑嘻嘻的，其实内心呢、啊，比谁都更渴望朋友，渴望爱。他只是不说。自从雨薇来到我们家，我感觉有什么力量，将陈汉紧闭的心门打开了。那是他敞亮辉煌大门之后的另一扇暗门。陈汉呢，比以前开心了许多，雨薇的话呀，也多了起来。我记得雨薇第一次见我的时候。总是几句客气话，现在几乎什么都说。宇文也开朗了不少啊，是吗？那孩子几乎不怎么跟我聊学习以外的事情。是，这些其实都是我们做父母的责任。那既然两个孩子相处如此融洽，我们又为什么非要去阻挠他们呢？这。这父母的决定啊，往往对孩子的心路历程产生很大的影响。放任他们自由加以正确的引导，才是对孩子未来发展最有效的方式。在他们这个年纪吧，很多事情都需要自己去思考、去想明白。我们大人强行帮他们抑制情感，只会适得其反。叶妈妈，您觉得呢？我再想想。叶雨文，叶雨文，叶雨文，叶雨文，干嘛？你终于理我了。说事儿。你明天放学等我一下。没空。我有话跟你说。现在说。现在不行、啊。明天不行。现在没有气氛。你告白啊，还需要气氛？那我等你。就十分钟，好
你跑这么快干嘛？怕你先跑了。你不是有话要对我说？到了你就知道了。那你的愿望已经实现了。我只是想跟你做同桌，你居然还是只想撸我。不不不，不是撸猫的想法。那是什么？叶雨薇，你对我又是什么想法了吗？我，没有想法。据不完全统计，你偷看我睡觉的次数是二十一次，想伸出手摸我是三十四次，对着我无缘由笑是四十七次。叶雨薇，你是不是喜欢我？你想多了。若是你对我的想法跟我对你的想法其实是一样的呢？所以说，其实你每次都没有睡着。你不睡，我怎么敢睡？我打呼噜会吵到你。我放开手，你能看到什么颜色？红色，太阳的颜色。白色，天空的色彩。雨薇，下雨了吗？我看到了一道彩虹，是你心中的颜色。你愿意跟我在一起了吗？你像是守株待兔的一头野兽，是我心甘情愿的撞了上去。这周，这周叫何长汉过来我们家吃饭吧。什么？还没有好好跟他道谢。怎么突然？他妈妈找我聊过了，我想了很久，就任由你们俩去吧。拥有一个知心朋友不容易，在你以后的人生道路上。未必能找到这么一个能让你发自内心开心起来的伙伴了。到时候你惋惜追忆这段忙碌的高三生活，责怪妈妈当年阻挠你们俩来往，让你从此丢了一个这么重要的朋友。妈妈可不想承担这样的风险。妈，你说什么呢？好了，这就叫何振汉过来吃饭吧。你在学校也要多多与他交流，只要什么事都往心里放，憋着不说，憋坏了怎么办？我走了。嗯、大家传一下高考志愿表。嗯哎，你准备去哪所学校啊？为什么要告诉你啊？你们还有选择的余地啊！我只能等着成绩出来被学校选。这个志愿到底是填人生未来发展规划，还是大学啊？怎么？难道你想去拯救地球？<笑>语文，让我看一眼呗。没啥好看的。放学请你吃饭。我先看看你的，不给。那你看我的干嘛？想看，不行啊。你李泽言啊？原来你喜欢这个类型。对写作。什么？没听清楚算了。职业的。嗯。我觉得不靠谱。叶雨薇，你换个志愿吧。你怎么这么事儿啊？你想啊，现在做什么不是吃青春饭？你要不包装一下自己，去做色情男主播吧，来钱快。你才是色情男主播。我以后可不想养你啊，我还指望着你养我呢。出息！叶雨薇，我真的要走了
，亚丁那国吗？嗯，不远。你要等我啊！我一放假，第一个回来看你。我会忘了你的。那我不走了。骗你的。我想了一个晚上，不是想你啊。我是想未来自己能够做什么。我对生命科学挺感兴趣的。去美国做研究，应该能找到答案。加油！可是我舍不得你。我们未来要走的路不一样。不管我们两个人的轨迹有多么曲折，我都会修复它。